നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായാണ് സമീപകാല പഠനങ്ങൾ മുതിർന്നവരിലെ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തെക്കാൾ സങ്കീർണമാണ് കുട്ടികളിലേത് കൃത്യസമയത്ത് രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും വളരെ പ്രധാനമാണ് ചികിത്സയുടെ അഭാവം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഹൃദയം വൃക്ക കരൾ മസ്തിഷ്കം എന്നിവയുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം നിരവധി പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ ചികിത്സ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടതായ അല്പം ചിലവേറിയ ചികിത്സയാണിത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത പ്രമേഹ രോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് ആണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഏത് പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രമേഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിൽ നിന്നും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിന് ആ പേര് തന്നെ മാറ്റണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം പൊതുവെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ടൈപ്പ് ടു ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു പ്രമേഹമാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഇവിടെ മനുഷ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് അത് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഏത് പ്രായത്തിലും വരാം നമുക്ക് അൻപത് വയസ്സിലോ എഴുപത് വയസ്സിലോ എൺപത് വയസ്സോ വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് വൺ വരാം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം തീരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കാണും ഒരു പക്ഷേ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു അതിന് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസുൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേളയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസങ്ങൾ മുതൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളോളം അല്പമൊക്കെ ഇൻസുലിൻ ബാക്കി കാണും പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് അതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഉടനെ തുടങ്ങുക വേണം ഔഷധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപാധികളോ ആയിരിക്കും ഡോക്ടറെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വരുന്ന പലവിധ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാരൻസ് കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗം സാധ്യത സംശയിക്കാറില്ല പൊതുവെ അപ്പോൾ എന്ത് തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റ് മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡയബറ്റിസ് പോലെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണോ അതോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണോ ടൈപ്പ് വണ്ണ് സാധന രീതിയിൽ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അതൊരു ഡ്രമാറ്റിക് ഒരു രോഗമാണ് നമ്മൾ ഈ നിപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ പലപ്പോഴും മിസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കമാകാം അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക രോഗലക്ഷണമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകും ഒരുപാട് മൂത്രം ഒഴിക്കുക ആ മൂത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പഞ്ചസാര കാണും ശരീരം തളർന്ന് പെട്ടെന്ന് ശരീര ഭാരം കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടൂൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുത്തു എന്ന് വരും പക്ഷേ ടൈപ്പ് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഒരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈകിപ്പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വയറിളക്കമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയാം ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരരുത് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര കൂടി രക്തത്തിലും മൂത്രത്തിലും പരിശോധിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ഡിസീസാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സംശയം അഥവാ തോന്നുകയാണ് ഒരിക്കലും അത് കാണില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മുതിർന്നവരെ പോലെ തന്നെയാണോ ഫാസ്റ
ഡോക്ടറെ കോൾ കട്ടായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ പാരന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഡോക്ടർ ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി പാരന്റ്സിനെയും കുട്ടികളെയും കാണുന്നതാണ് എന്താണ് അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവരോട് ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന വേളയിൽ ചില ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലും അധികം സമയം ഇവരുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് കാരണം അച്ഛനമ്മമാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേളയിൽ മഞ്ജു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്കാണ് അത് ഒരു മാനസിക ആഘാതമാണ് ആദ്യമൊക്കെ അവർക്കത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഒണ്ണാണ് ഈ രോഗം എന്നത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടൊരു മടിയായിരിക്കും പക്ഷെ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വികാരം അതൊരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് ചികിത്സയുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന് എവിടെയെങ്കിലും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗമല്ല പക്ഷേ ചികിത്സിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുവാനും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ചെയ്യുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയായിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഷോക്ക് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കണം അതായത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് കൗൺസിൽ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ രോഗികൾക്കും എല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കൗൺസിലിങ് കൂടെ ആവശ്യമായി എന്ന് വരും ഈ രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക തന്നെ മറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് അത് ഈ ഷോക്ക് കാരണമാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചികിത്സ ഭേദമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും ഇതിങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ പമ്പ് എടുക്കാം ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഒണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സാവകാശം പറയുകയും അടുത്ത മാസങ്ങളോളം അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പരിശീലനം നൽകേണ്ടതായിട്ടും വരും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അവർ സന്നിഹിതരായിരിക്കണം ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രിയ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകരെ ചേരുന്നു പ്രിയ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് മോനിപ്പോ ആറു വയസ്സായി അപ്പൊ അവന് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് കൂടുന്നേയില്ല എപ്പൊ നോക്കിയാലും സിക്സ്റ്റീൻ കെ ജി ആണ് അവന്റെ വെയിറ്റ് അതുപോലെ മധുരം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വേറൊന്നും കഴിക്കൂല അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ഷുഗറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇത് പ്രശ്നം ഉള്ള ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രമേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ഇത് ഉണ്ട് എന്നും പറയാം ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമ്മൾ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഗ്ലോബൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമായിരിക്കണം അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എത്രയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സംഘമായിട്ട് ചേർന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അതിന് പ്രാപ്തരായ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടാണ് ചികിത്സിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം വരാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ടൈപ്പ് ഒണ്ണിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കുഞ്ഞിനെ കുറച്ച് മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാരണം അത് പിന്നീട് വണ്ണം വെച്ചോളും വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് സത്യത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ മാൽനറിഷ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പീഡിയാട്രിഷൻ്റെ സഹായം തേടണം അത് ടൈപ്പ് ഒണ്ണൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും കാരണം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗികൾ അതായത് ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണല്ലോ അത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആകില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണം കൂടാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക പക്ഷേ ഗർഭിണികൾക്ക് പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വണ്ണം കൂടാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അവരെ ഒരുപാട് കളിക്കാനും ഓടിക്കളിക്കാനും ഒക്കെ അനുവദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രിയ വിളിച്ചതിന് നന്ദി കണ്
വാസത്തെ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു വർഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നല്ലൊരു ലബോറട്ടറി പോയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക ലിവർ നോക്കണം ലിവറിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ടോ ലിവർ എൻസൈംസ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് തൈറോയിഡ് അതോടൊപ്പം എസ് പി എം സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ ഷുഗറിൻ്റെ ആവറേജ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രമേഹമാണ് ടൈപ്പ് ടു പക്ഷേ ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗമല്ലാത്ത ഒരു പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട വിഷമിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പ്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വിളിച്ചതിന് നന്ദി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അശോകൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ടൈപ്പ് പ്രമേഹം വരുന്നത് എത്ര വയസ്സോട്ടാ അശോകൻ ചോദിച്ചത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലും തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലൊക്കെ ഒരു ശരാശരി പ്രായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സാണ് ഇത് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ഇതൊരു അപൂർവമായ രോഗമാണ് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഒരു നൂറ് പേർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു അഞ്ചോ ആറോ പേർക്ക് മാത്രമാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം വരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഏത് പ്രായത്തിലും വരാം പതിനാല് വയസ്സിലോ പതിനഞ്ച് വയസ്സിലോ വരാം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അപൂർവമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിലോ എഴുപത് വയസ്സിലോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിലും എന്താ സാർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത് മറ്റ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറയുക ഭയങ്കര വിശപ്പ് വരിക ഒരുപാട് മൂത്രം പോവുക പക്ഷേ അത് ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര ഒരുപാട് കൂടിയത് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് ആയിട്ട് വയറിളക്കവും ശർദ്ദിലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏത് രോഗമായിട്ട് ആശുപത്രി കിടന്നാലും ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടെ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം നമ്പർ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് വിളിച്ചതിന് നന്ദി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സജിത എന്നൊരു പ്രേക്ഷകർ ചേരുന്നു സജിത ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടറെ മോന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മോന് ഇപ്പൊ പത്ത് വയസ്സാക്കാൻ പോണ് ജൂൺ പതിമൂന്ന് വരുമ്പ അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് അപ്പൊ അത് അത് കൂടുതലാണോ അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ വരാനുള്ള ഇതുണ്ടോ എന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട മോന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സംശയിക്കുന്ന പോലെ ഭയക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗമാണ് എന്ന് ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു രോഗം മാത്രമാണ് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയക്കുക വേണ്ട സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് കൃത്യമായി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഒരു ജീവിതം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളൊരു ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ചികിത്സയാണ് കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ അത് വളരെ സങ്കീർണതകളുള്ളൊരു ചികിത്സയാണ് അതിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരുപാട് പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് അതിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണം ആവശ്യമാണ് നിരന്തരമായ അവരുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ ഓരോ നിമിഷവും ഗിയർ മാറ്റണം ഹോൺ അടിക്കണം നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡോസ് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ദിവസം നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചികിത്സയുടെ സങ്കീർണത കാരണം അത് വിജയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് കാരണം
ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗമാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും ഒരു പരിഗണന ഈ ഒരു രോഗത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ല വിദേശത്തും വികസിത രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ചികിത്സയിലേക്കും ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദിനചര്യ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള വിശദ കാര്യങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചെത്താം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടർന്നു ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ജ്യോതി ദേവാണ് ഡോക്ടർ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സ കുറച്ച് ചിലവേറിയതാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് കുട്ടികളിലാണ് അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം ജീവിതശൈലിയിലുള്ള ക്രമീകരണം ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ദിനചര്യ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫലപ്രദമായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ കൃത്യമായൊരു ചികിത്സയും അത് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രായമായ ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രായോഗിക തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ കാര്യം പേടിപ്പിക്കാനല്ല പറയുന്നത് രണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദിവസം നാലും അതിലധികമോ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓരോ ദിവസവും ഒരു നാല് മുതൽ ഒരു ആറോ എട്ടോ പ്രാവശ്യം നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിരൽ കുത്തി നോക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് നിരീക്ഷണ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതായത് ടെക്നോളജിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇൻസുലിൻ പമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് അത് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ പമ്പും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാങ്ക്രിയാസും ഒക്കെ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷ ഉപാധിയായിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പരിശീലിപ്പിക്കണം ആ പരിശീലനം തുടർന്ന് വേണ്ടി വരും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഡോക്ടർ ഇത്തരം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ചികിത്സ ഇൻസുലിൻ പമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്കും അറിവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണോ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആയുസ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു പേടിയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ധാരണയും നമുക്കിടയിലുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൃത്യമായ ചികിത്സ ചെയ്യാനും കൊണ്ടുപോകാനും ആളുകൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദിച്ചത് ഈ അഭിപ്രായം ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് അതിനോട് യോജിക്കുകയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും പല വിശ്വകരന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജേർണലിസ്റ്റായ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ടൈപ്പ് വൺ രോഗി എവിടെ അഞ്ച് വയസ്സിൽ പ്രമേഹം വന്നിട്ട് അൻപത് വയസ്സുള്ള ആളിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്ത് പലയിടത്തും കാണാൻ പറ്റും കേരളത്തിലും നല്ല ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലൊരു സാധാരണ ജീവിതം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും പക്ഷേ മഞ്ജു ഈ ചോദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് പഠിപ്പിക്കുവാനും അത് പ്രയാസമാണ് അത് നമുക്ക് വിദേശത്തോ മറ്റോ പോയി പഠിക്കണം ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് രോഗികളെ പഠിപ്പിക്കണം ഡയബറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അത് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് വേണം ഇവർക്ക് മാനസികമായൊരു സപ്പോർട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നൽകണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ് ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രയത്നമാണ് ഈ ടൈപ്പിനു വേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ റോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ മധുരം കഴിക്കാതെയും കഴിക്കുന്ന വേളയിലും ഒക്കെ ഷുഗറ് പെട്ടെന്ന് കൂടിയും കുറേയ
ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അറിവില്ലായ്മ കാരണമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള അറിവില്ലായ്മ കാരണമാണ് അഥവാ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന് കാരണം അപ്പോൾ അകാല മരണങ്ങൾ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അറിവില്ലായ്മ കാരണം മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു അതീവ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയോടെയും ഒക്കെ നേരിടേണ്ട ഒരു അസുഖമാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അത് ആ രോഗമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടുന്നതിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഡോക്ടർക്കും ഉള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ദിനചര്യ ഡോക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പറയാമോ അവർ എണീക്കുന്നത് മുതൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഉള്ള അവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രായമാകുന്നത് വരെയെങ്കിലും അതായത് ഒരു 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 പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുന്നത് വരെയെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയോ അതിലേതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവരുടെ ചികിത്സ കാര്യമായിട്ട് അതിലൊരു പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഉണരുന്ന വേളയിൽ പഞ്ചസാര ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കണം ഫാസ്റ്റിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇൻസുലിൻ പമ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് പിന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയ ശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ആ മാത്തമാറ്റിക്സിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുൻപുള്ള ഇൻസുലിൻ എത്ര വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ശാരീരികമായ വ്യായാമം നമുക്ക് രാവിലെ ആവശ്യമാണ് വൈകിട്ട് ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടറെ ഈ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സമയം ഈ കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടീച്ചർമാരെ നമ്മളിത് അറിയിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അതെ ടീച്ചർമാരെ അറിയിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പരിശീലന പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇൻസുലിൻ പെൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ പമ്പിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള അതായത് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പരിശോധിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനും തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ക